，知不知道？他最害怕身份被揭穿，你知不知道？嫁给我吧，要不然你们都老了。我以为你再也不理我了。不，同学，这辈子我都不会再离开你，不要再离开我。为了抢女人的事儿，躲楼上为了见人是吧？老陈，请你不要在这里撒野。我撒野，大嫂，我看是你不知道群众。你这这十几年来，哎，那穆长河是怎么对待少谦的吗？他像防贼一样防他，你知道吗？好了好了，不要跟我提什么穆长河、穆黄河。早在十年前，我儿子就不应该跟这个人扯上任何关系。可他那么做是为了保护你丈夫的产业呀、啊。前夫，哎，对对，你又来了，前夫前夫，怎么了？少谦，你骂他不让我见你啊？到底发生什么事了？我还想问你发生什么事儿、啊、呀？小何那一切都安排好了，饭局都准备了，可是你倒好，不但人不去，电话也不接，现在全砸了，害得小何没办法给我打电话问怎么办。你说，怎么办吧？不关他的事，是我给他吃了安眠药，让他睡觉的。大嫂，嗯，妈先别说。你刚才说什么？什么穆振飞跟我抢什么女人啊？就是你跟那女人的事儿，被人捅出去了。网上登出你们两个照片，后来穆穆正辉跳出来说什么那个女人是他的女朋友，你说什么？哎，少天，你不知道啊？大嫂，他真不知道啊！现在知道了。就过去了，所以没告诉你，省得你烦心。少谦，少谦，少谦，少谦，老马呢？老马昨晚在墓地守了一夜，我让他回去休息了。哎，少谦，你去哪？走开！不能开车，哎，少谦，不要管我，不要跟着我，是是。
直忍，我一直忍，直到现在。很久之前，我一直在想，如果你知道，你一定会来找我的；如果你知道，你一定会来救我的；如果你知道，但是我不敢去找你。<笑>是你不在，第三天我又打电话给你，你还是不在。我跟你舅舅说，让他转告你，我会一直等。但是你却没有回我电话，我等了你几个星期，还是等不到你电话。我没有想到。我那么狠心，那么骄傲，不是。舅舅从来没有告诉过我，你曾经找过我。也许他那个时候正想把我给卖了，不想让我再见到你了。我以为是你狠心，是你骄傲，不是。原来狠心的是，骄傲的是我，等不到你电话。就每天到学校去等你，可是我再也不肯主动去找你。我没有想到，原来那个时候你已经被那个男人给缠上了。如果我不那么软弱，不那么骄傲，如果如果我知道，如果我。这些照片，是不是你放上网的？那要看你问的是昨天还是今天。我就知道一开始你就看上他了，是不是？所以想尽办法把他抢走。你先把他舅舅的身份揭发了，以为这样他会跟你走，结果他不理你。你心想，这样的女人，一定要教训教训。所以你就把他身份揭发，还假装好人，自认他男友，是不是？姐夫，你已经完全失去理智了。你知不知道？他最害怕身份被揭穿，你知不知道？喂，你放手！高兴，你别管，你躲开。那你就别逼他做这种女人。他最怕身份被揭发，那你呢？你最怕失去他。胡说！我有话，你看看你自己，平时那个衣冠楚楚、冷得像块冰的不守亲，现在呢，一身脏一身臭，胡言乱语。你多久没有洗澡了？你多久没有换过衣服了？你闻不到你身上那股臭味了？同学走了，你就变成这个样子。他一走，你就活不了了。你为什么不承认你爱他？闭嘴！你不承认。高兴，我说了，你别管。他打你，我可以不管；但他打你，我不能不管。别跟我演戏了。他在哪里？说。你把他藏在哪儿了？我没有，我也不知道他在哪儿。就算我知道了，我也不会告诉你。你说不说？喂，你放手！说不说？别提。我老太太晕倒了，现在送到医院里去了。